Jo Leute, was geht? Ich sitze gerade wieder auf dem Bike und habe gerade eine neue Fahrradtour gestartet. Kamalabi ist auch wieder am Start, hier vorne mit dabei. Leute, wir sind gerade in Gmund und fahren jetzt erstmal Richtung Ebensee und dann Richtung Hallstatt. Ja, es wird eine richtig geile Tour. Diese Tour wollte ich schon immer machen. Und heute ist der Tag, wo wir loslegen. Das heißt, von Gmunden nach Hallstatt, dann schauen wir uns die schöne Stadt an. Äh, Hallstatt werden die meisten von euch kennen. Richtig geile Stadt. Dann werden wir wahrscheinlich rund um den Hallstätter See fahren mit dem Fahrrad. Ähm, das wissen wir aber noch nicht. Das werden wir erst dort dann entscheiden. Und dann geht es wieder retour nach Gmunden. Ja, es wird eine schöne Tour werden, diesmal über 100 Kilometer, Leute. Jetzt habe ich schon doch einige Touren gemacht, aber immer wieder unter 100 Kilometer geblieben. Und heute ist der Tag, wo die 100 geknackt werden. Ja, freue mich schon, freue mich schon. Auf jeden Fall ist das Wetter top. Im Moment ist es noch kühl, aber wenn man radelt, ist es halbwegs angenehm. Ja, ab geht's. Ja, gleich mal eine Gravel-Autobahn hier in Gmunden. Den Weg kenne ich gar nicht, aber ich folge einfach den Kamerabi und ja, und der ist der Profi hier mit dem Rennrad. Und links, Leute, ist der Traunsee. Richtig schön. Mega geil, wirklich. Ja Leute, fünf Kilometer haben wir schon zurückgelegt. Ja, wir sind jetzt von Gmunden und von Altmünster raus. Fahren jetzt den Traunsee entlang. Links ist der Traunsee. Sieht man gerade nicht, aber warte kurz, genau. Hier ist der Traunsee und dahinter der Traunstein. Ein sehr markanter Berg. Den, man, den sieht man von überall, Leute. Wenn ihr aus der Gegend seid, ja, und da waren wir auch schon ein paar Mal oben. Lohnt sich auf jeden Fall am Bergsteiger unter euch. Ja, auf diesen Berg müsst ihr unbedingt drauf, wenn ihr aus der Gegend seid. Richtig schöner Ausblick hat man von da oben. Kermalab ist heute mit dem Rennrad am Start. Letztes Mal war er mit dem KTM da, wo wir rund um den Mondsee gefahren sind und zum Wolfgangsee. Und ja. <lacht> Das war ihm eine Lehre, sozusagen, und diesmal ist er mit dem Rennrad gekommen. Ja, wir gleiten jetzt so dahin, Leute. Nächster Checkpoint ist eben sie. Es ist noch etwas zu kalt, aber ja, es wird ja wärmer. Es ist gerade 10 Uhr, glaube ich. Ja. Es wird auf jeden Fall noch angenehmer heute. Auf geht's! Jetzt sind wir auch schon im Mitterndorf. So ein kleiner Berg. Was heißt Berg? Bergauf. 4% Steigung, kurz vor Traunkirchen. Wir haben die Route über Traunkirchen gewählt. Ist einfach viel schöner. Man hat hier einen schönen Radweg. Ja, und Traunkirchen ist auch mega schön. Lohnt sich auf jeden Fall, diesen Ort zu besuchen. Ein Eis zu essen hier im Sommer. Und die Aussicht zum Traunstein, der hier herausragt, 
genießen die Gegend hier ist einfach sehr schön und jetzt sind wir auch schon in Traunkirchen Ein sehr kleiner Ort, aber richtig schön mit der Kirche hier auf dem Fels. Das sieht man jetzt gerade von da nicht. Aber ihr könnt ja googeln. Und da sind wir auch schon wieder raus aus Traunkirchen. Ja, jetzt fahren wir den Traunsee weiter entlang bis nach Ebensee und dann geht es weiter Richtung Bad Goisan, glaube ich. Auf jeden Fall liegt unser Schnitt gerade bei 22 km/h. 10 Kilometer haben wir schon zurückgelegt. Ja, und die Fahrzeit beträgt 27 Minuten. Das heißt, 10 Kilometer in 27 Minuten. Ja, ist gut. Ist gut, ist gut. und der Radweg geht links vorbei. Nicht da reinfahren, sondern links halten. Und genau, und hier ist der Radweg. Und der ist wunderschön. Der ist richtig schön, direkt am See, am Ufer entlang. Ja. Ich glaube, es sind so noch um die drei Kilometer oder so bis nach Ebensee. Und dann haben wir das nächste Checkpoint erreicht. Und mir wird schon ein bisschen wärmer. Das passt auch so. Ihr seht es, Leute, wie schön es da ist. Einfach traumhaft wieder. Letzte Woche Mondsee, Wolfgangsee und heute Traunsee. Und Hallstätter See. So viele Seen bei uns hier in der Umgebung, wo man schön mit dem Fahrrad einfach ja, Touren planen kann. Da kann ich mich echt glücklich schätzen. Da vorne ist Ebensee und hier links immer noch der Traunsee. Heftig. Wie schön die Sonne drauf scheint. Wie das Ganze hier spiegelt. Einfach traumhaft. Mega. Ich liebe es. So, jetzt sind wir in Ebensee, Leute. Da war ich auch noch nie, also in Ebensee schon, aber da unten jetzt am See noch nie. Richtig schön. Die ganzen Bäume, Blätter, Farben. Einfach das Herbstliche. Richtig nice. Und hier hinten ist der Traunstein. 
Der verschwindet jetzt schon langsam. Ja. Einfach traumhaft. Jetzt trinken wir aber mal einen Schluck Wasser. Leute, was geht? Wir sind von Ebensee rausgefahren und jetzt haben wir einen fetten Gegenwind. Alter, Alter. Jetzt müssen wir voll gegen den Wind kämpfen. Aber es geht. Es ist trotzdem sehr schön. Jetzt fahren wir mal ein bisschen in den Wald rein. Ja. Und so. Geht's weiter. Sehr schön. Uh, ein bisschen Gravel da. Unser nächstes Ziel ist bei Dieschel. Ja, und dann geht's Richtung Bad Goisan und, und dann eben Richtung Hallstatt weiter. Ja, Leute, weil wir so neben der Straße unterwegs sind, fällt mir richtig auf, ähm, wie viel Müll hier eigentlich rumliegt, was einfach aus den Autos, aus den Fenstern rausgeschmissen wird. Das ist wirklich eine Schande, was hier passiert. So was muss echt nicht sein. Müll bleibt einfach liegen, Leute. Und, und es gibt niemanden, der den Müll hier sammelt. Ja, und warum sollte das jemand tun? Warum soll jemand euer Müll wegräumen? Das ist wirklich Abnormal. Sammelt den Müll einfach im Auto und bei der nächsten Gelegenheit, wo ihr dann aussteigt, gibt es bestimmt eine Mülltonne in der Nähe und dann könnt ihr es dort reinschmeißen. Die schöne Natur hier gehört uns allen und auf die müssen wir alle gemeinsam aufpassen. Da tragen wir alle die Verantwortung dafür. Wer das Video bis hierher gesehen hat, schreibt es bitte in den Kommentaren. Hashtag wirft keinen Müll aus dem Auto. Ja, und somit haben wir ein Message gesetzt, alle zusammen. Und ich glaube, ich hoffe, dass das der ein oder andere lest und sich Gedanken drüber macht. Da waren gerade auf 10 Meter 4, 5 Red Bull Dosen. Das ist einfach schrecklich. Wirklich. So was muss echt nicht sein, Leute. So, jetzt haben wir fast 30 Kilometer zurückgelegt. In einer Stunde und 20 Minuten. Sind kurz vor Badischl. Badischl ist auch richtig schön. Ich bin um 8 Uhr aufgestanden, habe einen Kaffee getrunken und dazu ein Schwarzbrot mit Butter. Also nur eine Scheibe, das ist jetzt nicht viel. Aber ich hatte ein bisschen Stress, musste mich noch ein bisschen vorbereiten. Ja. Das ist das, was ich gefrühstückt habe. Jetzt ist gerade kurz vor 12 und ich bekomme schon ein bisschen Hunger. Jetzt muss ich schon langsam etwas ja, essen und zu mir nehmen. <lacht> und genau da, wo ich dran gedacht habe, hat Kevin habe mir sein Jotter gegeben. Also er hat an das Gleiche gedacht. Ja, das ist einfach sehr wichtig dass man während der Fahrt immer wieder was zu sich nimmt äh, mit kurzen Abschnitten. Wenn man nicht genug zu sich nimmt, dann kann es sein, dass einem schlecht wird und die ganze Energie dann weg ist auf einmal. Deswegen ganz wichtig, immer wieder was nehmen. 
Ja, was habe ich noch mit eingepackt? Ich habe noch eine Scheibe Schwarzbrot mit äh, Gouda-Käse habe ich mitgenommen, zwei Stück Bananen, vier Stück Mandarinen und ungefähr zwei Packungen Cashews, geröstete. Einfach um unterwegs ein bisschen snacken zu können. Ja, und Kaffee wird es dann wahrscheinlich in Hallstatt geben. Das zu meiner Ernährung während der heutigen Fahrt. Ich denke, das ist auch ein bisschen interessant für den einen oder anderen, weil das einfach ein sehr wichtiges Thema auch ist. Und gerade wenn man ein Anfänger ist, denkt man oft gar nicht daran und man weiß nicht, wie wichtig das ist und fahrt einfach los und ja. Und dann wundert man sich, wenn einem schlecht wird und so. Wenn ihr natürlich noch Tipps habt, weil ich bin ja selber trotzdem noch ein Anfänger, könnt ihr es gerne in den Kommentaren schreiben. Ich freue mich wirklich über jeden Austausch in den Kommentaren, weil genau für das mache ich ja das Ganze, dass wir einfach eine Community bilden und uns in den Kommentaren austauschen können und wir voneinander lernen. Das ist mir absolut wichtig und ja, es motiviert mich dann auch, eben weiterzumachen. Also, schreibt eure Tipps in den Kommentaren. Einige von euch haben mir schon wirklich sehr wichtige Tipps gegeben. Jetzt weiß ich alles zu schätzen. Jetzt gönne ich mir mal den Giotto, Leute. Wir sehen uns dann. den Müll auch gleich dort reinschmeißen, wo es hingehört. Auf geht's. Wir sind in Bad Ischl. Hoppala. Diese ganzen Brücken, die sind so niedrig, Alter. Ist mir am Donauweg, glaube ich, war das auch schon aufgefallen. Ja, und so sieht man die Schlau aus. Richtig schön, also im Sommer. Ich kann das schon was. Wow. Und richtig windig. Ich hoffe, das kommt uns zugute beim Zurückfahren. <lacht> Dann müssen wir theoretisch einen Rückenwind haben, aber... Darauf verlassen wir uns jetzt mal nicht. Richtig nice, Leute. Ein schöner kleiner Stadt. Die 
Die haben sogar einen McDonalds, das habe ich auch nicht gewusst. Wahnsinn, nach Linz sind es 100 Kilometer, Hallstatt 20. Okay. Ja, hier ist Badischl, Leute. Ich war noch nie hier im Stadtzentrum, das erste Mal jetzt und es sieht wirklich sehr schön aus da. Mit dem Fluss hier auch und diese schönen Brücken. Sehr viele Brücken auch. Ja, sieht einfach mega schön aus. Im Sommer bestimmt noch viel schöner. Ja, und jetzt haben wir von da weg noch 20 Kilometer bis Hallstatt, also es liegt noch einiges vor uns und dann müssen wir den ganzen Weg natürlich wieder retour, also wir kommen in Summe, wie schon gesagt, auf über 100 Kilometer und ja, ich freue mich schon richtig, das erste Mal über 100 Kilometer mit dem Rose Backroad. Hier ist Kermalabis Track Fahrrad, natürlich ein Roadbike mit sehr dünnen Reifen, dafür auch sehr flott, sehr schönes Bike auch. Also ich muss sagen, Badischl gefällt mir, ist eine schöne Stadt, hat irgendwie, ja keine Ahnung, hat so gewisses etwas. Alleine der Fluss, der durch die Stadt einfach fließt, das macht schon mal sehr viel aus und ja und natürlich die ganzen Berge rundherum. Einfach herrlich, die Straße da, Mann, oh Mann, wie das hier aussieht mit den ganzen Blättern, mit den ganzen bunten Blättern hier, die am Boden liegen und keine Ahnung, durch die Luft geschleudert werden. Leute, wir fahren gerade auf so schöne Straßen, also wirklich sehr schön. Obertraum, Dachsteinzug. Nice. Also mit dem Zug wollte ich glaube ich zurückfahren. So war der Plan. Leute, es ist so wunderschön, wirklich, wie aus einem Bilderbuch das Ganze, ein schöner Bach. Ja Leute, was geht? Nach genau 40 Kilometern haben wir den nächsten Checkpoint äh, Bad Geusern erreicht. Unser nächstes Ziel ist auch schon unser Hauptziel, Hallstatt. So, 
Oh, kurz mal eine Klopause. Ja Leute, ich glaube wir sind immer noch in Bad Geusern, bin mir aber nicht sicher. Auf jeden Fall, ja, sind wir da irgendwo. Da haben wir kurz angehalten, da ist ja ein öffentliches WC. Und da gibt es auch von ÖMTC so, ja, keine Ahnung, Luftpumpe, Werkzeuge und Steckdose, glaube ich, gibt es keins. Nein, aber so sieht es aus. Ich finde das trotzdem auch gut. Da kann man das Fahrrad draufstellen, auch so ein Montageständer. Richtig nice. Ja, ich habe auf jeden Fall heute ein bisschen Druck abgelassen. Die letzte Tour, also da, wo wir zum Wolfgangsee bzw. Mondsee runter gemacht haben, habe ich dreieinhalb Bar in den Reifen gehabt und ja, da war der Komfort ein bisschen schlecht und ich war irgendwie nicht schneller unterwegs. Jetzt habe ich wieder ein bisschen Luft abgelassen und zwar auf, ich glaube, zwischen zweieinhalb und drei Bar. Und ja, ich merke jetzt von der Geschwindigkeit keinen Unterschied, aber es ist wesentlich komfortabler ja und so sieht das ding aus hier ein red bull <lacht> habe ich rausgenommen damit es abkühlt ja red bull muss einfach kalt sein und ja diese flexiblen halterungen sind wirklich sehr nice auf jeden fall haben wir 42 Kilometer zurückgelegt. Hallstatt ist, glaube ich, jetzt von da noch 8 Kilometer ungefähr, keine Ahnung. Und ja, bin schon gespannt. Und dort freue ich mich schon auf einen warmen Kaffee. Ich will jetzt ein bisschen Cashew snacken. Beim Fahrradfahren hauen die so richtig rein. Die sind wirklich extrem gut. Dann fahre ein Polizeiauto überholen. <lacht> Alter Falter. Ja Leute, wir sind von Bad Geusern raus und fahren jetzt Richtung Hallstatt, unser Hauptziel. Ja, und von hier weg sind es 9 Kilometer. Wir haben gerade 44 Kilometer auf dem Tacho. Zwei Stunden Fahrzeit. Ja, und ein Schnitt von 21 km/h. Ja. Eine schöne, gemütliche Tour mit sehr viel Gegenwind. Das macht uns wirklich zu schaffen, aber es geht einigermaßen. Es hört dann wieder ein bisschen auf und dann ist es wieder zu viel und ja. Und so geht es dahin. Und ich glaube, viel wärmer wird es heute auch nicht mehr. Es ist gefühlt genauso warm wie in der Früh. <lacht> naja, es ist schon ein bisschen wärmer geworden, aber der Wind kühlt das Ganze doch ein bisschen ab. So viel Fahrrad bin ich noch nie gefahren wie heuer. Ich habe irgendwie so meinen Rhythmus gefunden. Ähm, einmal die Woche, meistens am Sonntag, eine lange Fahrradtour. Ja, und das ist wirklich sehr gut, eine Woche voll das Fahrrad vermissen und dann am Sonntag aufs Rad und geht schon. Das tut verdammt gut und ich hoffe, ich kann das so beibehalten bis in den Sommer rein und im Sommer dann hoffentlich noch mehr, unter der Woche vielleicht auch noch paar schnelle Runden, weil die Tage dann einfach länger sind. Aber jetzt im Winter, also in dieser Jahreszeit ist es schwierig. Wir haben jetzt noch nicht ausgeredet, ob wir rund um den Hallstätter See fahren oder einfach nur in den 
oder einfach nur in Hallstatt rein, Kaffee und so und dann wieder Retour. Das werden wir uns dann dort ausmachen. Auf jeden Fall sind wir jetzt in Au. <lacht> au, au, au. Ja Leute, was geht? Jetzt haben wir gerade ja, ausgeredet, wie wir fahren werden. Und zwar, wir werden nicht rund um den Hallstätter See fahren, sondern wir fahren direkt äh, nach Hallstatt in die Stadt rein und fahren wieder dieselbe Strecke retour. Ähm, Kermalabi ist da schon mal gefahren rund um den Hallstätter See und er hat gesagt, da gibt es Abschnitte, äh, sehr steile Abschnitte und auch Schotterwege, ja und wir wollen nichts riskieren mit seinem Roadbike. Mir ist heute nur wichtig, dass ich über die 100 Kilometer komme, weil die will ich heute knacken. Mehr will ich gar nicht. Und da sind wir auch schon im Steg. Gemeinde Bad Goisern. Yay, Leute! Wir sind in Hallstatt angekommen. Wahnsinn! Ein geiles Gefühl. Auch wieder ein Ziel abgehakt. Wahnsinn! Ein Ziel nach dem anderen, Leute. Ja, mit dem Gravelbike haben wir noch sehr viele Ziele, die auf der Liste stehen. Hallstatt war eines davon. Ja, ich bin so happy, Leute. Freue mich schon. Freue mich schon auf einen Kaffee. Ja, jetzt geht's noch weiter. 49,7 Kilometer zurückgelegt. Hammer. Hinter mir kommt ein Bus. Ich versuche mal, wenn er mich überholt, dass ich in den Windschatten reinkomme. Aber er überholt noch nicht. hoch und er war schnell. Ich dachte schon, wir müssen durch den Tunnel durchfahren. Yay, yeah, Halsstadt, Leute.
sind wir da, Leute. Hallstatt ist meistens richtig überfüllt von Touristen, meist von Chinesen. Die haben auch Hallstatt kopiert in China. Habt ihr bestimmt schon mitbekommen auch. Ja. Und wird auch sehr stark von denen besucht. Hier ist eigentlich der Hotspot, wo die meisten Fotos im Prinzip gemacht werden von Hallstatt. Und das zeige ich euch auch gleich, warum. Ein Bilderbuch. Hallstatt. Immer wieder ein Besuch wert und es lohnt sich immer wieder. Mega schön. Hier Leute, in Hallstatt angekommen, Hauptziel erreicht. Jetzt haben wir hier ein bisschen die Aussicht genossen und jetzt gehen wir weiter in die Stadt. Ja. Und wenn ihr mal herkommt, dann unbedingt auf den Spot hier schauen, weil da kann man meiner Meinung nach das beste Foto machen von der Stadt. Ja, und dann könnt ihr weiter in die Stadt rein spazieren und die Stadt ist auch richtig nice. Thank you. 
Yeah. Ja, Leute, was geht? Leute, wir sind wieder raus aus Hallstatt, fahren wieder zurück, die ganze, den ganzen Weg wieder retour, Leute, bis nach Gmunden. Vielleicht können wir dort und da eine andere Straße wählen, aber ja, wir müssen, ich glaube, zu 80 Prozent äh, auf derselben Straße fahren, weil es gibt hier nicht recht viel Alternativen. Hallstatt war wieder schön, Leute, aber ja, Hallstatt ist halt nun mal immer überfüllt. Das ist halt so. Wir haben dort was gegessen, was getrunken, die Tiere ein bisschen gefüttert. Und ja, und jetzt geht es wieder zurück. Wieder ein bisschen warm werden. Es ist noch okay, aber es ist halt schon richtig frisch und ja und ich schwitze kaum Leute wirklich also allgemein sehr wenig die Kleidung ist trocken <lacht> staubtrocken so und jetzt geht es wieder zurück nach Bad Goisen auf jeden Fall sind wir gerade bei 55 Kilometer also wir werden so bei 110 Kilometer ungefähr landen heute <lacht> und auf das freue ich mich das erste Mal über 100 Kilometer. Endlich. Und dann kommt das nächste Ziel mit 200 Kilometer. Mal sehen, wann es soweit ist. Im Sommer planen wir eine lange Tour, ich und Kemalabi, von ähm, Linz weg, glaube ich. Das müssen wir uns noch ausreden. Äh, werden wir bis nach Budapest fahren. Ja. Ich hoffe, es wird spannend. Bleibt auf jeden Fall dran, gebt mir einen Daumen hoch und ein Abo, falls ihr noch nicht abonniert seid, damit ihr keine Touren verpasst. Und schreibt auch gerne mal in die Kommentare, lasst uns austauschen, gebt mir Tipps und Tricks. Ja, und so lernen wir voneinander und inspirieren uns gegenseitig, Leute. Das ist sehr wichtig. 
Ja Leute, wir sind wieder im Bad Goisan. Jetzt gehen wir aber richtig Gas mit dem Rückenwind. Ich habe keine Ahnung, ob wir Rückenwind haben oder nicht. <lacht> Auf jeden Fall, ja. Es ist windig und der Wind stört nicht. Also glaube ich, <lacht> dass wir einen Rückenwind haben. Keine Ahnung. Aber es ist angenehm zu fahren gerade. Jetzt durch Bad Goisan durch und dann geht es weiter Richtung Ebensee. So, von Bad Goisan raus und sieben Kilometer noch bis nach Bad Ischl. Es geht gut voran, wir haben Rückenwind. Ja, und das Wetter ist auch angenehm. Es scheint schon wieder ein bisschen Sonne. In Hallstatt war die Sonne schon zum Teil weg. Aber jetzt ist es angenehm. Zehn Prozent. Der steilste Anstieg an der ganzen äh, Tour, glaube ich. Insgesamt haben wir bis jetzt 327 Höhenmeter gemacht. Jetzt habe ich falsch geschaltet. So. Auf geht's. Schaut euch mal die ganzen Blätter an, Leute. Es Einfach wunderschön. Uhu. Was für eine geile Straße hier. Durch eine wunderschöne Natur und Farbenspiel. Und es duftet auch noch so brutal geil. Yeah, Leute, Badischl, Wahnsinn, wie schnell die sieben Kilometer geballert sind. Hammer. Das weiß ich nicht, geradeaus oder rechts? Ich glaube rechts. Ein bisschen auf Kemalabi warten, jetzt habe ich gerade richtig Gas gegeben. 
Aber er fliegt heute auch davon mit dem Rennrad. So. Und jetzt haben wir auch schon genau 70 Kilometer zurückgelegt, Leute. Wahnsinn. 70 Kilometer in dreieinhalb Stunden. Der Schnitt liegt bei 20,6 km/h. Wobei auf den Schnitt äh, kann man <lacht> kacken, sage ich jetzt mal, weil äh, wir haben ja in Hallstatt das Fahrrad geschoben und da habe ich Wahoo äh, und da habe ich Wahoo eingeschaltet lassen. Natürlich fällt der Schnitt dann massiv runter, wenn man das Fahrrad schiebt. Ja, aber wir machen ja kein Rennen hier, sondern wir reisen mit dem Fahrrad. Gefällt mir richtig, muss ich sagen, bei dich. Da tut sich was. Wenn hier so viele Leute spazieren, am besten absteigen vom Rad und ein paar Meter schieben. Tut auch gut für die Beine, ein bisschen entspannen und ja und dann, wenn man aus der Menschenmenge raus ist, kann man ja wieder fleißig weiter treten. Jo Leute, was geht Alter? Wir sind schon wieder in Nebensee. 91,4 Kilometer haben wir schon zurückgelegt. Hammer, Leute. Wirklich Hammer. Ja, und jetzt werden wir hier ein kleines Päuschen machen. Ich werde mir die Banane reinhauen. Zwei Bananen habe ich noch. Ich habe heute irgendwie zu wenig gesnackt, Leute. Keine Ahnung. Wir fahren einfach zügig durch und ja, während dem Fahren ähm, esse ich nichts und ja, jetzt ist natürlich ist nicht viel in den Magen reingekommen. So, und da machen wir jetzt mal ein kleines Päuschen. Ja Leute, wir sind gerade in Ebensee. Ich zeige euch mal. Beim Hinfahren haben wir dort Pause gemacht. Könnt ihr euch vielleicht noch erinnern. Und jetzt sind wir eben hier stehen geblieben. Und jetzt erstmal eine Banane. Ein bisschen Energie. Dann die letzten Kilometer schwimmen.
Ja Leute, was geht? Wir sind gerade von Ebensee raus. Wir ja, haben dort einen kurzen Stopp gemacht. Ich habe mir eine Banane reingehauen und ein paar Cashews. Ja, und jetzt geht es wieder weiter Richtung Gmunden. Als erstes kommt Altmünster bzw. Traunkirchen Altmünster und dann Gmunden. Wir werden ohne Stopp jetzt weiterfahren bis nach Gmunden. Es ist gerade wieder herrlich, weil die Sonne scheint wieder auf die Straße bzw. auf uns und das ja, es gibt nochmal einen Energieschub. Puh. Sehr schöner Radweg. Also wenn man von Gmunden nach Hallstatt fahren möchte, Leute, wenn ihr das vorhabt, ähm, ihr könnt natürlich meine Touren auf Strava bzw. auf Komoot anschauen. Da könnt ihr genau sehen, wo ich gefahren bin. Ähm, Link von Strava und Komoot findet ihr in der Beschreibung. Ja, und es ist eine schöne Runde. Ähm, es gibt hier sehr viele Radwege. Man muss nicht unbedingt auf der Bundesstraße fahren, kann man aber natürlich, wenn man möchte. Ja, und eine angenehme Runde. Und Hallstatt lohnt sich auf jeden Fall. Also wer noch nicht dort gewesen ist bis jetzt, ich würde Hallstatt unbedingt in die To-Do-Liste einfügen, ähm, muss man mal gesehen haben. Ja, und für uns geht es jetzt weiter. Yay, Traunkirchen, bam! Bam, bam. Ein Checkpoint nach dem anderen. Wir ballern zurück <lacht> zum Auto. Unglaublich. 95,8 Kilometer zurückgelegt in viereinhalb Stunden. Und wir sind gerade in Traunkirchen. Hammergeil. Hoppa. Go, 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 go. Kirchen raus, Winkel rein. Weiter geht's. Leute, es passiert gerade etwas, etwas Geiles, Leute. Für mich ein historischer Moment. Und zwar, Leute, ich knacke die 100 Kilometer. Das erste Mal in meinem Leben mit dem Fahrrad die 100 Kilometer knacken, Leute. Und ja, während ich mit euch geredet habe, habe ich auch schon die 100 Kilometer geknackt. Leute, das ist wieder ein... Mega geiler Moment für mich. Wieder ein Moment, auf den ich stolz bin. Wahnsinn. Den Tag werde ich nie vergessen. Danke auch an Kemalabi an dieser Stelle, der mit mir diese Tour gefahren ist. Von Gmunden nach Hallstatt und wieder Retour. 
Ja, und die 100 Kilometer auf dem Tacho, Leute. Ich bin so happy. Wirklich. Das sind Momente, auf die man stolz sein kann. Und ja, mega, 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 mega. Und das nächste Ziel wird auch schon direkt gesetzt. 200 Kilometer Marke. Bin gespannt, wann es soweit sein wird. Ja, ich nehme es mir vor für den nächsten Sommer, für den Sommer 2023. Wahnsinn, Leute. Ich bin so happy, ich kann es euch kaum beschreiben. 100 Kilometer. An alle Leute da draußen, die überlegen, Fahrrad zu fahren, anfangen möchten, setzt euch aufs Rad und fahrt einfach los. Ähm, die Kondition wird anfangs natürlich im Keller sein. Das war es bei mir genauso. Wenn ich zurückdenke an die Zeiten, wo ich das erste Mal berg hoch gefahren bin mit dem Fahrrad, das war für mich ein riesen Albtraum. Ich konnte nicht mal einen 20 Meter Anstieg hochfahren und ja, musste absteigen und so. Es war einfach brutalst heftig. Aber Leute, einfach dranbleiben und weiterfahren. Alles kommt mit der Zeit, wirklich. Schaut euch Videos an von mir oder von anderen Leuten, die Fahrradvideos posten hier auf YouTube. Lasst euch einfach inspirieren von diesen Leuten. Das mache ich genauso. Schau mir so viele Videos an, wenn ich zu Hause bin und gerade nicht Fahrrad fahre. Dann bekomme ich selber riesen Bock, selber mit dem Fahrrad zu fahren. Ja, und... So steigert man sich einfach, ja, man spornt sich an, man lässt sich inspirieren, motivieren und das will ich euch auch dann weitergeben. Dazu bewegen, rauszugehen und Fahrrad zu fahren. Macht das, Leute, und ihr werdet es nicht bereuen, das ist das Schönste, was es gibt. Und für mich heute die 100 Kilometer auf dem Tacho, mega. Davon hätte ich vor ein paar Jahren nur träumen können, wirklich nur träumen. Aber irgendwann kommt die Zeit. Jeder Mensch hat seine eigene Sanduhr. Bei dem anderen ist früher die Zeit da, beim anderen ein bisschen später. Aber irgendwann, wenn man dran bleibt, kommt dieser Zeitpunkt, Leute, wo man die Ziele erreicht. Hauptsache Ziele setzen und etwas dafür tun. Ich bin einfach so happy und wollte diese... Wörter mal loswerden. Ich hoffe, ich kann den einen oder anderen motivieren und inspirieren. Ähm, was anderes will ich gar nicht. Oh. <lacht> Leute, wir sind jetzt beim Auto angekommen und ja, mit 105 Kilometer ist die Tour beendet. 4 Stunden und 52 Minuten. Es ist gerade 17 Uhr, Durchschnitt 21,7, 388 Höhenmeter. Heftig, beste Tour. Jetzt heißt es Fahrrad beladen, eine Dose Cola und dann kann man nach Hause fahren. Die letzten Kilometer noch richtig Gas gegeben. Alter Schwede. Ja Leute, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.